Mi nombre es Mario Cordero Jiménez y yo vengo de Hidalgo, México. Yo he trabajado con caballos durante mucho tiempo. Uh, llegué aquí a Estados Unidos desde 1988 y he salido algunas veces a otros estados, pero principalmente he trabajado aquí con más tiempo con los caballos. La, la habilidad que tienes que tener es que, que quieras mucho a los caballos, que les... Uh, que te nazca y que aprendas sobre de ellos, porque uh, no se utiliza el término los caballos no hablan y, y ellos no te van a decir cuando, cómo se sienten, si tristes o felices, entonces tú tienes que adentrarte en su mundo. Yeah, Mario loves his horses and um, they love him too and you just feel such a positivity with him and all of his horses, which I know if you're if you don't come from, from a horsey background, you might not understand it. But when you do make a connection, like if you have a really positive person in your workspace, you it's infectious. And he's the same. He's been doing it for a long time. His attention to detail is absolutely meticulous. Um, I we wouldn't be here without him. Cuando llegas a, a Estados Unidos, empiezas a notar que el que lo que más te gusta son los animales y tratas de buscar uh, algunos como los caballos que, que son, son muy interesantes. Es muy bonito trabajar con ellos y, y se va haciendo uh, parte de tu familia día con día. En los años pasados yo trabajé en California con unas grandes personas como son uh, Bobby Franco, R Richard Mandela y, y algunos otros uh, que que, que ya no están y que ahora uh, otros que, que sí siguen entrenando. Principalmente uh, hay que limpiarlos, asearlos, darles un buen mantenimiento y que los veas sobre todo felices porque es, son parte de ti. Es que tengas buen manejo con los caballos o con, o, o con los animales porque ellos requieren de mucha atención es lo que se necesita para que en el futuro pueda ser un, un, un buen grun, un buen cuidador. Primero que nada que tenga buena decisión y que quiera mucho a los animales. Es lo más importante que los ame, que disfrute estar con ellos. I mean, they're extremely important. They're the people that are with the individual horses all the time. Um, so each groom has their own four or five horses that they take care of exclusively and they pick up on things before even we do. Any sort of changes um, in their behavior or their um, legs or anything just because they're always, always with that horse and they know what's normal for them and what isn't. Complementar una organización, una buena atención, dedicación sobre todo, que, que debemos de tener nosotros para tener mucho cuidado porque si, si la expresión es los caballos no hablan, no, solo, solo sienten y nosotros tenemos que en, adentrarnos en su psicología. Lo que menos me gusta es uh, uh, mirar tristes a los caballos o, o heridos porque ellos necesitan ayuda y ellos no lo pueden hacer por sí solos. Lo más gratificante es que día con día los dejas uh, felices, los dejas, uh, si tienen alguna herida tú los curas y, y si les duele algo, pues tú sabes que, que, que el caballo va a estar bien. Que todos los que tú tienes son tus hijos, es parte de, de una familia. Entonces tú no miras si uno es diferente, tú los quieres a todos por igual, porque no tienes a nadie en específico. Cuando ellos ganan es una graduación que, que tanto es para los caballos como para mí, porque es una satisfacción que te dan, es un orgullo que, que tú sientes al ver que ellos han triunfado y tú también. So, um, sorry, I'm gonna cry. This is so nice about Mario. <laughs> um, sorry, okay. I don't know why I'm gonna cry, but I just like, hold on a second. Mm. So Mario has groomed Maracuja since she came in as a two-year-old. Um, she came in around like May, right before we went to Saratoga. Um, and he's been with her ever since. Um, 
he knew in Saratoga she's she's just a big filly so she was gonna take a long time so we stopped on her for a little bit and instead of sending her to a farm we kept her in in the barn with us and uh, so that she could stay with Mario uh, mostly mostly so that Mario could be with her because she thrives on his attention she's such an attention hound I'm sure you noticed she loves it and she really really loves him ella es una chica, una yeguita muy, uh, muy curiosa, muy inteligente, que cada día, cada rato me está apurando. Ella me está diciendo, ya me quedé quieta, ahora, eh, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste? Porque quiero comer, quiero comer zanahorias, quiero comer mi, mi pasto. Es un día muy especial porque no todos los días se vive un, un Kentucky Ox o no tienes la oportunidad de vivir. Pues en primer lugar es un orgullo y es una oportunidad que, que me da Rob Atras y su equipo oh, de trabajo. Eh, es un orgullo y gracias le doy, gracias a Dios y gracias a ellos porque me dieron la oportunidad de estar aquí. El, el ambiente se mira como una expectativa porque... Todos estamos a la espera del, del día de las carreras. Todos estamos muy excitados porque al saber qué va a pasar, si tu caballo puede ganar. Y, y después de eso, vamos a estar unos tristes y unos felices. <laughs> es verdad, ¿no? <laughs> He is a ray of light and you feel it with his horses too. Having someone like Mario in your barn around your horses is of like the most importance because just like people if you work in a work environment where people are very negative um, everyone feels negative and it's the same with grooms and their horses para las personas que se quieren dedicar a, a este trabajo con los caballos con animales uh, deben de, de trabajar con el corazón poner todo de su parte para que todo salga bien y, y cuando se requiera de toda esa atención uno esté con la mejor dedicación mi sueño ahora es uh, lo primero que es el, el, el Kentucky Ox que está próximo y, y posiblemente mi sueño sería un breed escape con maracuya. Como yo lo he hablado, como un pajarillo en las nubes que, que me sentiría el más feliz de, de, del mundo. No, y no te rías maracuya, que es verdad. Oh.